Dan moet ik overmorgen. Hebreeuws, hoofdstuk 10. En dan kom ik even zelfs voor de belangrijkheid van die gemeente. Nou, mijn broer en mijn zuster, zoals ons al weet, hier, die lichaam van de Heer Jezus Christus, waar de kerk genoemd wordt, bestaan vanuit een lek enkel. En dan ook zo leerde. En dit maakt die gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, daar is een verantwoordelijkheid ook hier. Wat een echt een consideratie moet houden, dat wanneer het komt, bij die intieme zaken, dat die schrift ons verklaar rond om die woord van de Heer, is ook zo so dat er al gevaar is dat wanneer de mens niet zelf actief is met die dingen van de Heer, nie, is het bij een makkelijk om op die kant te staan en bij een bij een dingen ooit te gaan. So, wat sê die Heer dan vir een van my as die gemeente vanmorgen? De skrifte wat korteer word so dier die jare, dier die jare heen, maar kom ons gaan kyk en ons begin sommer hier by vers 25. Vers 25 begin met en laat ons ons onder een by een komst. Nou, wanneer ons begin een gesels hier maak hy die baie duidelijke maatstaf van ons. So die skrif sê nie, jy beter, en jy beter. So die skrif maak het duidelijk tot die kerk, die lichaam van Christus, daar word gepraat met ons, maar een belangrike term wat gebruik word, is, hy praat daar van een onderling by eenkomst. Een onderling by eenkomst, epis, en ook ook hy praat die Grieks van, Dit is wanneer daar een groepering van mense by mekaar kom vir een specifieke doel. Voor ons weet, wanneer dit gepraat word daarvan, van een onderling bijeenkomst, dan praat ek van, wanneer God van ons sê, hy sê woord, dat daar wat twee of drie in sy naam vergader, daar is hy, en dit beteken ook een onderling bijeenkomst. So een onderling bijeenkomst is nie net een sondagochtendienst 9 tot 10 en een aandienst van 5 tot 6 of wat het ook kan mag wees nie. Dit sluit in dat gelovig is met mekaar moet kan kom vir een specifieke doel, vir een specifieke rede. Maar nou praat Paulus hier, hy sê vir ons, of hy skryf hier in die rede geskrewe, hy sê dat ons ons onderling bijeenkomst, dan noem hy dit nie verseim. Nou, hier is een van die groe, groe probleme in die algemene kerk hier, is hier die kwestie van dat hy duidelijk dat hy maak versyn. Nou, wanneer hy mens praat van versyn, dan het die Grieks ook een terminologie wat gebruik word, dat ek en jy vernalaat of gooi weg. So ek en jy moet nie daar die bijeenkomst van mede geloofig is, of het nou is, net ek en pastor Louis alleen, of net ek en ons, sê maar, leraar Melkom, of wie ook al het mag wees, as het net ons twee by mekaar is, is het al reeds een onderling bijeenkomst. En dit is die dinge wat ons nie moet weggooi, of wegstoot uit die lichaam van Christus uit nie, want hy sê ons moet nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Jy sê, wanneer ons begin om dinge te verseim, dit is waar die probleme in krijg. Een eenvoudige ding. Een eenvoudige ding. Ek is een persoon wat te minstens drie, vier keer in een week sorg het dat my moeder binnen in skoot is. Dat dan nie een klomp rabies rondleg soos hulle sê het as ek verseim om dit te doen, sommer gauw gauw, le daar wortels en papiere en allerhande goed binnen in moeite, want jy gooi weg en jy verstoot en jy vernalaat om te verzorg wat verzorg moet word, en dit is wat in die kerk ook gebeur, in die lichaam van Christus, dat wanneer ons nie meer ons onderling bijeenkomst, dit ach, voor die Heere nie, dan begin ons ons ook te belaai met dinges as een motor wat 
Partij menselijk ken ek, wat so mooi is, daar lewe al goed vir 2-3 maanden, een bottle onder die seat, front melk vir haar lewe, wat nog nooit uitgehaal is nie, en dan stink die moot, en dan vraag hulle, wonder wat stink so? Maar ons kyk nie onder die sitplek nie, en dit is wat die onderwinne by eenkomst doen, ons bring Christus interne, so dat ons kan kyk, wat is daar wat geestelik stink, wat uitgesorgd hier moet word, ons, nie jy en jy, en dit is ook om hierdie skrif het baie duidelik maak, hy sê vir ons nie versuim so sommige die gewoonde het nie, maar laat ons, weer eens die kwestie van ons, hy sê dat ons mekaar vermaan, nou, die probleem hier is dit, mens verstaan die kwestie van vermaan verkeerd, vermaan in die termes beteken nie ek bestraf jou nie, nie ek, vermaan beteken dit is een uitnodiging, dit is wat vermaan beteken, dit is een baie mooi woord in die Grieks idee, wat kon sê, dit is een uitnodiging, Paulus sê, maar ek nooi julle uit, ek vermaan julle, ek vermaan julle, ek nooi julle uit, hy sê, en dit, des te meer nader die dag, sê nader kom, so ek en jy het nodig, om mekaar uit te nooi, so dat ons hier die vergaderings wat ons moet hee, wat twee of drie by mekaar kan kom, so dat Christus vir ons deel het en eenheid kan geen gesprekke, moet ons nie wegstoot nie. Ons het in een rat verval in ons eie huishoudings in die samenleving, dat ons wil nie eers meer mense by ons huis hee. Kinders van die Heer, wat ons net die tien minute kan saamgesels, net die half uur kan saamgesels, en Christus die centrale punt van ons gesprekke maak, en as ons dit kan doen, dan kan die woord van die Heere weer iets niets die licht opplaas, so dat daar op die einde van die dag nie iets kan stink nie. Dit is dinge wat ons moet kan beginne in acht neem. Nou, as ons terug gaan aan na vers 23, toe vers 23 sê, hy sê, laat ons, weer nie jy, jy en jou nie, hy sê, laat ons, die beleidnis van die hoop, onwankelbaar vast hou. Stop net op het aan. So hier kom hy, en hy maak iets duidelijk, dat hy sê, dat hier is een beleidnis. Nou, wat die beleidnis aanbetreft, my broer, my sister, dit gaan oor, hier die specifiek gaan oor, oor eenkomst. Een beleidnis is oor eenkomst. So met ander woorde, ons moet die heer oor eenkomst oor al is, hy sê, van die hoop. As ons praat van hoop, die Griekse LP's, LP's praat van een verwachting, vir een verwachting waar hy moet wees, so ons moet die beleidnis, hier, die oor eenkomst, van die verwachting, moet ek en jy onwankelbaar vast, met ander woorde, sonder om te buig, voor iemand anders, hou jy vast die beleidings van die Heer Jesus Christus, wanneer die onderwind by eenkomst daar is, en daar kom een verkeerde beleidings in, dan gaan jy dit onwankelbaar, onbuigbaar vast hou, dit is wanneer die kerk kan begin opstaan en sê, nee, jy praat nie die waarheid nie, want die skrif sê so. En ons moet kan weerle op een godlijke manier met liefde, daar moet ons kan verstaan wat het beteken en hier die belangrijkheid van die gemeente. Wanneer ek en my broer met mekaar kom, is ons een gemeente saam. Moe nie dink, die gemeente is die gebouw nie, ons praat baie daar oor, dis u en ek as weerde geboorde kind van God, wat saamkom en die beleidings, hier die beleidings van die hoop, die verwachting wat die Heer het van u en van my, moet ons onwankelbaar, onbuigbaar kan vasthou. Ek gaan nie compromise met die woord van die Heer nie, al verloor ek 10.000 vriende, prijs ek God daarvoor, al moet ek alleen dier die lewe gaan, dan prijs ek die Heere daarvoor, maar ek kan nie toelaat, dat die kerk, die lichaam van Christus, geintimideer word met iets, wat nie dan moet wees. Wat sê die skrif verder hier? Hy sê, want hy wat het beloof het, is getrouw. Hy is God wat het beloof het, nie een mens nie. En as God iets beloof het, my broer en my 
en zuster, waar kan ons weet, dat wanneer God zelf betrokken is, dan is daar een komst altijd. Als die Heere zelf betrokken is, en dit wat vir hom gedoen word, sal hy ons self laat manifesteer daar, want dit is een ooreenkomst, wat uitgeleef word, en die ooreenkomst maker is God alleen, en nie ek as mens. Dan sal die gemeente ook in baie aardies gesond raak, ja ons sien dier die lewe, daar is nou maar net nie een perfecte kerk, en so moet nie dit gaan soek op aarde nie, want jy gaan dit nie daar kry nie, maar jy en ek het die vermoe in Christus om dinge syver te hou. Dit is wat noodzakelijk is in vers 24, sê vir ons, hy sê en laat ons op mekaar aggeer, om tot die liefde en goeie werke aan te spoor. Met ander woorde, ons moet bewus van mekaar sy welstand wees, so dat ons as die kerk van die Heere Jesus Christus, kan aggeer op mekaar sy goddelike welstand, en om liefde, en liefde hier die goeie werke aan te spoor, om vir mekaar te sê, my broer, my sister, kom wees deel van, wat die Heere wil doen, vir die lichaam van Christus, dan moet ons nie ons nees optrek, en sê, o, omdat hy daarvan wees, wil ek ook nie daar wees nie, want hy skilp my nog een pak syker, so as ons daai houding sê, en verhouding sê, dan gaan dit op die einde van die dag, onaangename kerk ook wees, in lichaam van Christus, want ons sit ter wille van traditie in die gemeente, maar ons bepeins die een, wat met die saak sy kerskuld nou al vir een paar maande, en ek het nie een kloe, wat die predikker van my gesê. So ons as die lichaam van Christus, het woord om dinge te bepeins, gaan gewoon na Romeine 16 toe vir my, Romeine 16, Nou, handelinge, Romeine 16. Kan kop op my naan, het Romeine moestik 16. Kom ons nog uit over raam. Nou, ons moet verstaan die verantwoordelijkheid van die gemeente, Romeine moestik 16. Die belangrijkheid van die gemeente is, my broer en sister, ons is medewerkers. Sê nie, hoe lang jy is een medewerker? Is die baie belangrijkheid sal. Ons moet kan saamwerk as een medewerker. En wanneer Romeine met ons praat, en Paulus beeld het baie duidelijk, en in woordstuk 16 pleister hy so, in vers 3, so mooi oor sy leven praat hy, hy sê, groen Priscilla en Akola, my medewerkers in Christus Jesus. Hy sê, hier die twee, as man en vrou, was bekwaam gewees, om te kon sien, wanneer daar iemand in die lichaam is, wat nie die waarheid lekker snu nie, maar die eiver is daar. En wanneer die eiver daar was, kon hulle dit identificeer, en dan kon hulle die persoon nader trek en sê, luister, kom met die Heer, ons wil jou onderwijs in die woord van die Heer, want ons sien, jou eiver is daar. Wanneer laas, het die kerk gesien, die eiwer is daar van iemand, al het hulle so'n bykie een misverstand rondom bediening, wat ons doen, in baie opzichte is, ons luister en sê ons, wow, valse prediker, maar die eiwer is daar, en wie uit die kerk, het gekom en gesê, kom my broer, ons gaan bykie sit oor die gesels, oor die werk van die heren, ons allemaal het al misgevat, en die skrifte het, en dan sien ons later hoe die Heilige Geest ons dinge ook om waar maak, en hoe ons weer in lijn kom met wat die skrif eindelijk sê, en dit is wat God vir een vir my wil hee, ons moet besef dat ons is medewerkers, as ek iets hier sê, en ek het miskien nou een leren gegeen, en ek het bykie van die pad afgegaan, en ek het die eiwe van die Heere, en pastoor Louis tel het op, of ons broer daar, dan moet hulle na my toekom sê, Heinrich, wie wat, ek sien jou ewer vir die Heere, maar kom ons kry hierdie in lijn, so dat dit in lijn kan vloe met die lichaam van Christus, want dit is wat ons moet doen. Ons is nie veronderstel om te staan met die sweep, en as jy die eerste verkeerde ding hoor, dan swang jy die sweep na die persoon toe, jy slag oor sy rug, dat hulle nooit weer in kom. Nee, die lichaam van die Heere moet die ewer van God in hulle hee, so dat wat daar is, mense soos Paulus, wat die een kant van die evangelie gekry het, van die joodse die hele tyd, 
en hy het met die christenskap verstaan het, en toe Akola en Priscilla dit sien, toe kon hulle om nader trek, en om bedien en onderwijs, so dat hy weer in lijn kan kom, met wat die christenskap het. So wie is ons op die einde van die dag? Daarom ek sê, die lichaam van Christus, ons moet kan verstaan, wat is die verlange van die Heere vir die kerk hier op aarde vandag, dat ons meer in team met mekaar moet wees rondom sake, wat Godlikheid behels. In vers 4 sê vir my, hy sê wat vir hulle, want hy sê wat vir my hulle lewe gewaag het. Hier die twee, in die lichaam van Christus, luister na sy predikasie, vat om die kant toe, onderwijs om, hulle het hulle lewe vir hom gewaag. En weet jy wat, dit, dit, een van die Griekse terminologie sê vir ons ook, hy sê, hulle het hulle op op een blok gesit vir my. Want hulle het geweet, hulle kan self dier baie pijn en selfs dood gaan, as gevolg van wat hulle vir hom doen nou, as iemand wat hy eiwer het vir die Heere. En hy sê so, baie duidelijk daar, hulle het hulle lewe vir my gewaag. Hulle was bereid gewees om te sê, kom my broer, ek gaan vir jou opleiding gee, ons gaan jou help, so dat jy die christenskap recht kan verstaan. Ons sien jou eiwer, jy het een passie vir die werk van die Heere. En dit is ook ons hier daar na vers 17 toe gaan, maar Paulus iets hier bekend daar vers 17 wat hy sê, hy sê, en ek vermaan julle, broeders, hy praat met die kerk, hy sê, hou hulle in die oog, met ander woorde, wees bewus van sekeris. Hy sê, hou hulle die oog wat tweede aan aanstoot veroorzaak tegen die leer wat jylle geleer het en vir my hulle. Om die kerk syver te hou, jy kan nie aangaan met iemand wat tegen die leer van Christus gaan in die kerk nie, dan moet jy die oor stop. Dan moet daar alleen getrek, want as die persoon nader getrek, want sê my broer, my sister, ek sien die eiwe van die Heere in jou. Die gemeente is lief vir jou, maar jy moet nou tot die werk omkom van context sake, so dat jy die evangelie recht kan snuit, en ons wil jou help daarmee. En weet jy wat, wanneer die broer of sister teer dit gaan, en hulle wil hulle eie ding doen, Paulus maak het duidelijk, hou jou oog op hulle. En sit hulle jy in kant. Moe nie toelaat, laat hulle die onderling by eenkomst kom besoel om. Want hulle sal inkom met die logie, waar daar iemand sit wat onkindig is, en nie die verstaanbaarheid het nie, en dan hartelijk met die evangelie, wat nie die evangelie van Christus is. Daarom sê Paulus, hou hulle nie hoog, en vermeid hulle. So sê vir die reggeet, my broer, kom, ons gaan sit by die tafel met die woord. Ons moet mekaar help. Dit is hoekom ons die lichaam van die Heere Jesus Christus is. En terug nog om na vers 4 toe wat hy sê, hy het hulle lewe vir my gevaar, hy sê, nie ek alleen dan kan nie, maar ook al die gemeentes van die heine. Jy sê, hier is so mooi, al die nieuwe christen kerke, wat in die eenheid gestap het, en hulle die selde mandaat, die selde hartskrop van die Heere Jesus Christus, hulle die selde theologie, hulle beeld uit wat die woord van die Heere sê, en hier kom na dat Paulus, die onderwijsing ontvang het van die twee mense, het daar aan die gemeentes ook gesê, sê vir Akola en Priscilla, ons prijs die Heere vir hulle lewe, want hulle was bereid om die waarheid te snu, hulle kom op een blok te sit vir hier die gemeente. Hy sê, wat doen ons vir die lichaam van Christus? Ek praat nie van wat doen jy vir jou kerk nie. Dit gaan vir die lichaam van Christus, want dit gaan nie oor een kerk nie, en een naam van een kerk nie, ons is die lichaam, daar buiten is baie lede van die lichaam, en as ek en jy bykie met hulle kan gesels en die true gospel na hulle toe bring, dan gaan ons sien, die lichaam gaan gesond raak en gesond raak, maar wat is ons eerste gesprek toe met die ene in die straat? Weet jy wat, die kerk van ons is daar gaan vast. Hoeveel kinders van die ene daar houden? In plaas van om die gemors uit te sorteer, vat hulle die was tot uit die kerk uit en gaan haal met buiten die straat op so dat die hele wereld moet weet wat in die lichaam aan gaan en sê die mense daar buiten, hy hele christene die waarde van die kerk word bepaal dier my en jou optrede ons 
as die lichaam, as die lid en lede saam as die lichaam van Christus, maak die gemeente ons optrede bepaal hoe die wereld gaan kyk na die kerk. As ons nie die hart van die vader kan bring in die kerk nie, wat verwacht ons op die einde van die dag? Hart sê en hart sê, gaan van handelinge 5 toe vir my. Handelinge hoogstuk 5 toe. Handelinge 5, of of jy sê wees daar, handelinge 5. So die belangrikheid van die gemeente is baie belangrik, my broer en my sister. Aan hulle nog een stuk vijf. Nou die belangrikheid van die gemeente het een paar areas wat baie kritisch is om oor na te doen. En een van die areas is besef dit, dat die gemeente omself het een doel afsonderlik. Die gemeente het een specifieke doel Die Heere het een doel en een plan met uit en nage sinskerk. Die Heere het een doel en een plan met Reddings Montaigne gemeente. Die Heere het een doel en een plan met die volle evangelie kerk daar. So het God een mandaat vir elke gemeente, omdat daar verskillende mense is, in verskillende gemeente, met verskillende bedieninge, met verskillende uitwerkinge van die bedieninge in die omgeving. Maar wanneer ek en jy nie in team kan raak met die doel van die gemeente nie, en weer eens, die doel van die gemeente word nie bepaal dier een lidmaat in die bank nie, dit kom dier die nauwe en in teme verhouding van die hoofdvloei van geleiderskap, wat moet projecteer na die gemeente, wat hulle vanaf God omvang vir die kerk moet kan spoel in die gemeente. En as dit nie recht ontvang word nie, dan spoel die verkeerde ding binnen die kerk soos branders teen rotse slang. God wil hee dat sy kerk moet groei vir ons sy gedagtes en nie ons gedagtes nie. En Paulus het duidelijk vir ons maak, so ons weet nie, dat is het doel afsonderlik, maar om die doel te bereik, beteken het, dat eenheid moet saamwerk. As aan die saamwerking is nie, gaan die doel van die Heere vir die gemeente nooit bereik kan word nie. En ons moet die leer van die Heere Jesus Christus eerst eens kan ken, want omdat ons nie die leer van die Heere Jesus Christus oor die algemeen ken nie, is dit dan nou ook so, dat hier die clashes, hier die innerlijke gevechte onder mekaar is, omdat Christus nie die centrale punt is van die lichaam van Christus. As ons allemaal maar net ons gedagtes kan terugbring na die centrale punt, Christus Jesus, onse Heere, wat wil jy hee, moet die gemeente hier, of daar vir jy wees. Heere, openbaar dier jy gees vir ons, wat wil jy vir die gemeente hee? Nou luister jy vers 42 van Handelig Hoogstuk 5. Hy sê, en hy het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie. Van huis tot huis te leer nie en in die tempel Nou, ek gaan nie, ek gaan nou terugkom daar, het ook net gevoel, handelinge 28 of die skrif die lees daar, handelinge 28, al by die laaste hoogstuk onder correctie, handelinge 28, het gevoel die skrif die lees daar, gaan nou terugkom naar die skrif, handelinge 28, ja. Nou, luister hier, vers 30, en Paulus het twee volle jare in sy eigen hierde huis gebleid, en allemaal ontvang wat na hom gekom het. Met ander woorde, hy die doel verstaan en hy die samenwerking verstaan. Vers 31, terwijl hy die koninkrijk van God gepreek en geonderrug gegeet, aangaande die Heere Jesus Christus met volle vrijmoedigheid sonder enige verhindering. So die hoofddoel was gewees om Christus die hoofddoel te maak van alles, of het in een huiskerk is, so vir diegene oor hier die aarde, wat stop tegen een huiskerk, en sê, waar kom jy aan om kerk in een huis te hou, jy is van die pad af met jou gedagtes rondom dit, en weer moet terugkom as een kind van die Heere, want een huiskerk is al reeds die kerk van handelinge, is een plek daar waar jy mense die Christus theologie kan geef, waar jy mense kan help, en dit is een gemeente daar, dit is een gemeente, gemeente is nie net in een tempel nie, 
Dus ook om als ons terugkom na handelinge, toe dan sê daar in 542, hy sê daar in die tempel en van huis tot huis te leer neem. Met ander woorde, daar is een leerstelling, het in huise moet wees, maar hou hem selfs, by wijze van spreken, want het gaan nou oor om die kerk gezond te kry, wat ek my dier kan opmaak met die bediening op my leven, so dat ons as twee of drie by mekaar kan kom, en een mandaat voor oor het, is om Christus, Jesus die verlosser te soek vir die gemeentese doel, waarvoor en hoekom. En hier skryf hy verder, hy sê, te leer, hy sê, en die evangelie te verkonde, dat Jesus die Christus is. As die mens net terugkom, na die basics toe, na die basics toe, my broer en sister, oor die kerk, die lichaam van Christus, dan hier beeld hy uit om te verkonde, dat Jesus die Christus is, wat sy standvaste geleer het, het jy in jy hart, om vir my te kan uitbeeld, of vir die een in die straat te kan uitbeeld, Jesus is die Christus. Wanneer ons by mekaar kom, kan jy dit begin het gesels oor en sê, Jesus is die Christus, ek gaan vir jou uitbeeld, wat sê Jesaja, ek gaan al reeds vir jou uitbeeld, wat Genesis 3.15 vir ons uitbeeld, ek gaan Jesaja 9 uitbeeld, ek gaan Jesaja 53 uitbeeld, ek gaan al die dinge vir jou uitbeeld, om vir jou te bevestig, dat Jesus die Christus is. Hoeveel van ons, wat in een huis sit, of in een gemeente sit, ons is deel van die lichaam van Christus, maar ons kan nie eens een keer, uit een skrif, vir iemand eers, as een gemeente uitbeeld, dat Jesus die Christus is. Is dit nie iets, waar ons moet werk nie? Is dit nie iets, wat ek, rare persoon, vir die Heere moet gaan sit, en sê, Heere, die woord sê, moet nie versuim die onderling beheenkomst nie, maar wat het ek rare, op die tafel, wanneer ek by die onderling beheenkomst kom, Sit ek dan met een mond vol tanden? Of sit ek met een mond sonder tanden? Soos daar een persoon kan sê, toe ons aan die kaal was met een groot tent, kroes uit, toe preek in die evangelie van Lukas 16, en hy sê ja, van die geween en die geknaars van die tanden, en pastoor ook hoe was daar saam met my gewees, en toe sê hy pastoor, en as jy weet, jy het die tanden in jou mond nie, en jy het gesterf sonder tanden, dan sal jy pa val staan in die hel kry, en het sal daar geknaps word. Maar wat ek net wil uitbeeld vir die kerk is, is belangrijk vir een van my om voor in ons hart te bere, want dit is die gemeente. Die onderling by eenkomst moet Christus Jesus kan wees. Die onderling by eenkomst moet nie jy kan wees. Ja, ek is nou sommer kwaad, want die gordijn lyk nie recht. Ja, ek is nou sommer kwaad, want dit lyk nie recht. Wat het jy te sê van Christus vir my? Wat het ek van Christus te sê vir jy? En hier kom Paulus en hy skryf dit hier, hy sê, en die evangelie te verkonde, dat Jesus die Christus is. So dan moet die standvastigheid wees, dan moet die visie wees, wat die kerk nie kan uitleef. Wat is die visie van die gemeente? Wat is die gemeentes, ek praat nie net van die gemeente nie, maar wat is die lichaamse doel, wat is die visie, wat is, soos die engel sê, the way forward, wat het die Heere aan jy gegeen as die gemeente om uit te leef, en weet jy, dit spuit my om te sê, dier al die jare het ek dit gesê, dat die een, laat ek sal sê, die Heere het gesê, en ook die aksie vir hom, dan realiseer niks nooit vir die volgende 10 jaar, tot het hulle afsterf nie, dan vraag mens in jou hart, wie het die aksie geopenbaar. En so is daar baie kinders van die Heere wat nie in standvastige patroon het rondom die visie vir die gemeente, vir die lichaam van Christus nie, want God wil hy die kerk moet standvastig wees in die route wat die Heere Jesus gegeet. My broer en my sisters belander, dit begin by die huiskerk. Huiskerk begin by jou eie huishouding, dis waar die kerk begin. En Paulus deel dit ons, as ons nou gesien het in handelde avontoon, dat hy laaste twee skrifte, dat hy die huis geheer vir twee jaar. Dit was nie sy huis nie, maar hy het selfs die huis wat hy geheer het, het hy gebruik om die lichaam van Christus te bevorder met leren, so dat hy kan veel die pad voor en toe, een visie neergeleid, en nie net dit nie, Christus geverklaar. Dit spuit my weer om te sê, as so min kinders van die heren, wat nie eens Christus kan verklaar, 
Ons sit met een mond vol tanden wanneer het kom oor die gesprekke van die Heere Jesus Christus. Ons kan nie sê die Heere was goed vir my. Ons het al soos een klaakous gehoord in baie opzichte. Ons het iets om voor dankbaar te wees in die Heere Jesus Christus. Kom ons gaan vooraan naar oorstuk 20 te verander. Oorstuk 20. Nou die gemeente het baie belangrijk soos ek sê, En Paulus deel hier oor sake en ook so die, die kwestie van wat Godse opdracht is vir die gemeente en kom ons begin maar sommer hier so begin in vers 17 Hangel met oor vers 17 Hy sê en van my leide het hy gesteer na Efeser en die ouderlinge van die gemeente laat roep. Jy sê my broer, my sister, die Heere het vir hom as die kerkleier by wijze van spreek. Vir hom een mandaat gegeer vir die kerk, die weg, wat gebouw moet word in die toekomst. Maar wat hy gedoen het, is die skrif sê, hy die ouderlinge van die gemeentes geroep, hy het hulle geroep die gemeentes ouderlinge. Hier die gemeente ouderlinge is manne wat bekend is vir die werk van die Heere. Dit is manne die wat dier God geroep is. Dit is manne die wat die vrug van die geest draag. Dit is manne die wat sy taal gebruik in lijn is met die skrif. Want hulle is opgeleid soos Akola en Priscilla vir Paulus geneem het, het Paulus hulle opgeleid so dat hulle weet wat verwacht God van hulle en die boeke van Timotheus, die twee boeke van Timotheus en van Titus, daar die pastorale boeke is ingeprint in hulle harte en wat is die verwachting van God van so'n man wat so'n positie bekleed, hy moet een man wees na die hart van die Heere. En Paulus roep hulle na hom toe. En die skrif het duidelijk vers 18 En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, jylle weet hoe ek is. Van die eerste dag af, dat ek in Aasie gekom het, die hele tyd by jylle gewees het. Met ander woorde, hy die plan van God, altyd op die tafel gesit by die ouderlinge. Die kerkleier, dit is in handelinge 20 vers 20, God het die kerkleiers opgeleid, want ons het gesê in handeling as haar roeping kom, dan kom die roeping dier God, God wees aan, die persoon word aangesteld. Paulus sê, kom, ek roep jylle, die manne kom daar. Paulus kom, en hy sê die mandaat op die tafel voor die ouderlinge, en ons sê, hy sê, ek jylle weet hoe ek is, met ander woorde, omdat hy ons self gee vir die lichaam van Christus. Sê hy vir die ouderlinge, jylle weet hoe ek is, ek gee my self vir die heren, en ons gaan die mandaat van die heren volg niks anders te nie, en vers 19 sê vir ons daar, hy sê en die Heere gedien het met alle nederigheid en baie trane, my broer my sister, dit is iets wat u en ek moet besef vandag as jy werk nou maar uitgekoop is vir die Heere, en jy het die Heere in jou hart vir die werk van die Heere en jy wil die lichaam van die Heere Jesus Christus sien voor en toe gaan daar is trane betrok vraag my, ek weet uit my hart het hoe die Heere met my deel word sake wat ek voor die Heere kan uitstort maar as trane, wanneer een mens sien hoe die werk van die Heere afgebreek word dier verkeerde mense in verkeerde posities wat hulle eindike en hulle eindige leid en hulle wil die bestuur wees nadat God alleen die bestuurder is net om daar te lees vers 31, luister daar, die ernste besef rondom die arbeid, Paulus sê daar, daarom moet jy dit vaak en onthou, dat ek drie jaar lang, nacht en dag, nie opgehoe het, om elke met trane te vermaan nie, weer eens die vermaning, tot die lichaam beteken die eindnodiging, ek pleit by jy as die gemeente, dit is Paulus, ek pleit by jy as die ouderlinge van die gemeente, om Jesus Christus, die volleinder van die geloof, die eerste positie te maak in die gemeente, wat hy moet wees, want hy is die hoofd van die kerk, ek en jy is nie die hoofd van die kerk nie, God is die hoofd van die kerk, hy het met trane uitgestort, en as ons terug gaan naar vers 19 toe, dan sê hy in die Heere gedien met baie trane, beproeginge, wat oor my gekom het, hy sê deel die komporte van die jode. Ons weet, daar kom een opstand, 
en ons weet dat Paulus hier verklaar, maar hy gaan nie nou daar in 2 Korintheers 11, kan nie maar gaan lees in 2 Korintheers 11, hoe hy verduidelik het, hoe hy in die bediening opgestaan het, dan van vers 24 tot 28, hoe die jode om geslaan het, 40 hou op een slag, hoe hy dier skipbreek gegaan het, hoe hy dier pijn en dier leiding gegaan het, dier al die dinge, vir die naam van Jesus Christus, om die gemeente syver te houden. Die trauma, wat baie, baie, baie oprechte godsmanne en vrouwe van gemeentes, wat as herders aangestel is, moet deermaak as gevolg van wederstrewigheid in die gemeente. Paulus sê, so het met baie trauma. Maar net so is baie leiders die verkeerde. Dat baie leider heel veel trauma en dit vir wat hy self aanjaag. So ons moet in lijn kom vir die lichaam van Christus en sorg daar daarvoor dat ons allemaal gezond moet blijven. God wil die kerk gezond zien. Hij wil vir my gezond zien. Hij wil vir u gezond zien. Wat doen ons op te redden? En Paulus skryf dan vers 20. Hy sê, toe ek niks achter hou gehou het nie, van wat nuttig is nie, om dit aan jullie te verkondig en jullie te onderrug in die openbaar en in jullie huis. So hy beeld die so uit, hy verkondig, hy die evangelie, hy sê, hy het hulle geonderrug, sê daar, met ander woord, hy die geleentheid gebruik wat die Heere gegeet, om die skrifte te openbaar en te verklaar, ek noem dit die legkaart evangelie om die stikke by mekaar te kan inbring, ons moet mekaar so bedien, so dat ons spraak die selfde kan wees, so dat ons kan weet, wees wie, en wat is wat, en wat verlang die Heere van my, as sy lichaam, en hy maak het duidelijk daar, hy sê, in die openbaar, en in jylle huise, weet jy, is huisgemeentes, Paulus het uitgegaan na die huisgemeentes toe, hulle het mense gehad, wat in plek was vir die huisgemeentes, so dat die posiesie bekleed kan word, so dat die eindlijn bereid kan word, so dat Paulus sê, ek strek my uit na wat voorlee, vergeet nie na wat achter my is, want ek werk aan een doel, is om die prijs te verkeer. Wat is die doel en my doel van die? Mag die Heere my help, dat ek rare paar besef die herens van die gemeente, dit is om God my opgerug het, ek werk in die algemene christelike arbeidsveld, en nie by een denominatie nie, want dit is die roep op my leven. En ek gee myself, vir waar die Heere wil hee, en dit is wat ons moet besef, as jy geroep is by iets, gee jouself vir die gemeente, die lichaam van Christus. Moe nie terughoud, wat in jou is, wat heilige geest in woorde uitkaart. Ja, hou jou oor op hulle, wat die valse theologie kan. Vermaan hulle in liefde, en wees vir hulle uit, en as hulle nie verander nie, dan moet jy daar iets uit. Want dit is die evangelie. Ons kan nie met soot sappige dingetjies kom om iemand sy boekies te wees, goeie boekies wees nie, en elke maand het pak net niks van hulle af te kry, wat jy nou happy voel vir die net niks wat jy gaan kry, nou hou jy nou op maar daar nie. Nee, daar het goed beteken net niks absoluut die kerk, die lichaam van Christus, moet syber en rein gehou word. Gaan 1 Korintheers 12 oor, a 14 oor, en nou afsluit. 1 Korintheers 14, dan kom ons nou daar. 1 Korintheers 14. Weer eens die onderling bijeenkomst is baie, baie belangrijk. Die gemeente is belangrijk, 1 Korintheers 14. Die grootste ding van die lichaam van Christus gaan oor die orde. As die gemeente sonder orde is, is daar wanorde. As daar wanorde is, is daar allerhande gemene dade. Want die skrif verduidelik vir ons, waar wanorde selfsig is, daar is wanorde. Met ander woorde, wanneer iemand selfsigtig is in die gemeente, en hy ook sê, sê, dit is my, dit is my, dit is my stoel, ek sê daar elke keer, jy gaan nie daar sit nie, dit is wanordelik en selfsichtig, en wat gaan jy doen? Jy gaan op die einde van die dag, gaan jy een probleem veroorzaak, as gevolg van orde wat in die kerk recht is. Ek kan nie, nou is toe Louis toe gaan om sê, as ek brief pas door skuif man, jy weet, ek sit ons daar jou gesond man. Nee, dit gaan een wanorde vir, en God soek nie dit nie, dit is ook om die baie stoele is, is een open season, 
altijd een open season bij die Heere. Als je plek niet krijgt, dan zit je daar. En je vier prijs die Heere voor wat die Heere veel uit die brede kaas geeft. Nou kom ons hier in vers 6 en woord dan. Hy sê, hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer jylle saamkom, dan het elk een, elk een, raai, elk een, hy sê van jylle een salm, met ander woorde, of een stang die ten, hy sê, of het lere, met ander woorde, een woord, met een inspiratie daarby, hy sê, of het taal, of een openbaar, of een uitleg, laat alles tot stichting skiet of geskiet. So met ander woorde, in die publieke getuienis, Paulus sê, wanneer jy by mekaar kom, hy sê nie in die kerk nie, wanneer jy by mekaar kom, of het in die huiskerk is, of in die tempel is, soos ons nou maar handelig in die sien het, of in die straat is, of waar ook al, waar twee of drie in Godse naam vergaard, en daar is hy, dit is een onderwerp van die inkomst. As jy by mekaar kom, hoe leuk die saak? Dit is wat hy vir ons probeer sê, hy sê, hoe leuk die saak daar? Hy sê, dan laat het alles in stichting geskiet. Stichting. Ooit die domme, sê die Grieks daar, hy woord die daar stichting, ooit die domme. Hy sê met ander woorde, dit is die opbouw van Godse woning. Paulus verduidelik vir ons, ons is Godse woning. Ons is sy akker, die skrif maak hy baie duidelik. So ons by een kom by mekaar, wanneer ek weggaan van my broer af of sister af, dan moet ek voel, the joy of the Lord is binnen my, want die Heerle het my gestig dier die woord, en ek moet die selfde doen, daarom moet ek kan onderskui, want die lichaam van Christus is so dat ons mens is, ons is nie nou nie hemel nie, ons het met strijd, ons het met probleem, ons het met krisis, ons het met omstandighede, en die Heerle weet, dat sy geest is in ons ingegeer, en ek en jy moet die geest van onderskuiding het, so dat wanneer ek my sister sien, moet die Heere my kan wees, daar is een mismoedigheid. En nou wanneer ons by mekaar kom, moet ek die mismoedigheid, met the joy of the Holy Spirit, moet ek met die vryheid van die geest, en die blijdskap in die Heilige Geest, moet ek haar bedien, so dat wanneer sy wegskap, moet sy kan sê, prijs die Heere. Selfs om my draai net loop, en op haar knie gaan en sê, Heere, u het my een woord gegeen. Maar wat doen ons, wanneer ons by mekaar kom? En Paulus deel met die kerk precies hoe ons moet maak. Hy sê, as jy by mekaar kom, het is al met leer, met taal, met openbaar, met vereitlik, en het opstichting is. Ja, ek loop nie, ek is wat moedeloos en raai mens. Ek is nie meer lust vir my. Ek gaan my bedanken in die sit. Wat doen ek vir die gemeente? Vir die lichaam van Christus. Kijk wat sê vers 4 dan. Vers 40 sê, hy sê, laat alles wel voeglik en ordelik toegang. Vers 40. Laat alles, nie 99.9, hy sê, laat alles wel voeglik en ordelik toegang. Met ander woorde, die gemeente moet afslaan op hierdie dinge, my broer en my sister, as ons in die gemeente is en ons sien, iets is nou bezig om uit mekaar uit in die kerk te val, krijg die orde. My beleid is al die jare wat die Heere my gewys het met die interkerkwees en al wat ek werk, as ek met kerkleiders praat en gemeentes deel, so dra iets negatiefs in die kerk opkom, sien dit as een geleentheid, want God bring dit op, so dat dit in lijn weer kan kom, nie om dit te vat en die sambok uit te haal, en nou mense uit mekaar te haal, nie nie, die Heere sê, as ons ons onderwerp weer kom, nie versuim nie, dis dier versuim, dier te laat weggooi, dat dit baie gemeente is in een toestand sit, want dinge word nie aangespreek op een godelike manier met hierdie as maatstaf. Ok, kijk vir ons vers 33. Vers 33. Hy sê, want God is nie een God van wanhoorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heilige. Is dit nie iets om om myself ook recht te rup nie? Sê jyre, maar jy woord sê vir my jyre dan, jy is die God van wanorde nie. Jyre, wees vir my wat is wanordelik in my leer. Want dit is waar ek begin by myself. Nie in Piet en Koos te leer nie. Jyre, wees vir my hoe lyk ek jyre. En dan moet ek my hand in my boezem indruk, en as ek het uitrek, en ek sien ek is my laats, dan moet ek vir die Heere sê, Heere, 
vergewe. En lyk my, want die woord sê, so, maar dit moet wees vrede. Jere, ek het nie vrede in my hart met die broer en die sister nie. Jere, help my, dat ek gaan vrede maak. Maar die woord van die Heere, het begin met ons, oor die bediening van die werkredikatie. Salig is die vredemakers. Want hulle sal kinders van God. Die Heere wil die gemeente syver heen, my broer en my sister, ons kan aangaan en aangaan oor die theologie van die gemeente, van al in die Vesies 5, as jy daar net op gaan vier, 23 toe, maar die Heere vir ons uitbeeld, dat hy sê, dat God is die hoof van die Jesus Christus die hoof van die gemeente. Hy is die een met die denke tot die kerk vandag. Ons moet die gedenke vertroone van Christus in die kerk inbring, so dat die kerk en die gemeente gesuiver kan blij van dit 